வணக்கம் இது காலரதம் தமிழ் தொலைக்காட்சி நான் வாசுராமதுரை சி ஷார்ப் தமிழ் என்ற இந்த வீடியோ தொடரில் பார்க்க இருப்பது மல்டி லெவல் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் இந்த இன்ஹெரிட்டன்ஸுங்கிறத போன வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம் இதுக்கு முந்தைய வீடியோவில் நீங்கள் வந்து இன்ஹெரிட்டன்ஸை பற்றி தெரிஞ்சிட்டு இருப்பீங்க மல்டி லெவல் இன்ஹெரிட்டன்ஸ்னா என்ன இது ஜென்ரலாக இன்ஹெரிட்டன்ஸில் ரெண்டு மூணு வகை சொல்லுவாங்க மல்டிப்புள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ்ன்னு ஒன்று மல்டி லெவல் இன்ஹெரிட்டன்ஸ்ன்னு ஒன்று ஹைரார்கியல் இன்ஹெரிட்டன்ஸ்ன்னு ஒன்று இப்படிலாம் சொல்லுவாங்க இதில் வந்து பேசிக் அடிப்படையாக இருக்கிறது ரெண்டே ரெண்டு இன்ஹெரிட்டன்ஸ் தான் ஒன்று வந்து சிங்கிள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் இன்னொன்று வந்து மல்டிப்புள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் சிங்கிள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ்னால் ஒரு பேஸ் கிளாஸ்லேருந்து ஒரு சைல்டு கிளாஸ் டிரைவ் ஆகிறது வந்து சிங்கிள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் இப்போ வந்து இன்னொரு வகை இருக்குது ரெண்டு பேஸ் கிளாஸ்லேருந்து ஒரு சைல்டு கிளாஸ் கொண்டு வருது இந்த பேஸ் கிளாஸினுடைய குணநலன்களும் அதில் இருக்கும் இந்த பேஸ் கிளாஸினுடைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் அதில் இருக்கும் ஸோ ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் ஆகிற சாரி ஒரு கிளாஸ் கிரியேட் ஆச்சுன்னா தட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் மல்டிப்புள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் இப்போ நம்ம பார்த்தது வந்து சிங்கிள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் இது ரெண்டு தான் வந்து பேசிக் அடிப்படையாக இருக்கக்கூடிய இன்ஹெரிட்டன்ஸ் இதிலேருந்து ஃபர்தராக எக்ஸ்டென்ஷன் தான் மற்றது எல்லாமே இல்லை இந்த சிங்கிள் இன்ஹெரிட்டன்ஸினுடைய நெக்ஸ்ட் லெவல் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து மல்டி லெவல் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் இதில் வந்து சி ஷார்ப்பை பொறுத்த வரைக்கும் மல்டிப்புள் இன்ஹெரிட்டன்ஸுங்கிறது கிடையாது ரெண்டு பேஸ் கிளாஸ்லேருந்து ஒரு சைல்டு கிளாஸ் கொண்டு வர முடியாது ஓகே ஸோ சிங்கிள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் மாடல் தான் வந்து இங்கே வந்து சி ஷார்ப்பில் யூஸ் பண்ணுறாங்க தேர் ஆர் சம் லாங்குவேஜஸ் இப்போ பைத்தானில் பார்த்திங்கன்னா மல்டிப்புள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அலவுடு சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் பார்த்திங்கன்னா மல்டிப்புள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அலவுடு பட் ஜாவாவிலேயோ சி ஷார்ப்லேயோ பார்த்திங்கன்னா சிங்கிள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் மாடல் தான் சொல்லுவாங்க ஒரு கிளாஸ்லேருந்து ஒரு சைல்டு கிளாஸ் தான் கொண்டு வர முடியும் இப்போ அந்த ஒரு சைல்டு கிளாஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் அதுலேருந்து இன்னொன்று டிரைவ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதுவும் சிங்கிள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் தான் அப்போயும் ஒரு பேஸ் கிளாஸ் தான் இருக்குது அதுக்கு இப்போ ஏலேருந்து பி பிலேருந்து சின்னா சிக்கு பேரண்ட் வந்து ஒரே ஒரு பேரண்ட்டு தான் தட் இஸ் பி பிக்கு தான் இன்னொரு பேரண்ட்டு ஏ இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து அதுவும் சிங்கிள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் மாடல் தான் அது வந்து ஃபர்தர் எக்ஸ்டென்ஷன் அது என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம பொறுத்த வரைக்கும் சிங்கிள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் மாதிரியே நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் இப்போ ஃபர்தராக சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம போன வீடியோவில் பார்க்கும்போது ஸ்டூடெண்ட்லேருந்து ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்டுன்னு சொன்னோம் இப்போ ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்லேயே இப்போ ஹை ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட் ஆர் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு நம்ம ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறோம் அதில் வந்து மேஜர் ஆர் குரூப் அப்படின்னு ஒன்று வைக்கிறோம் சயின்ஸ் குரூப்பாக காமர்ஸ் குரூப்பாக அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் வைக்கணும் அப்படின்னா வாட் வீ கேன் டூ இஸ் அந்த ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்டை இன்ஹெரிட் பண்ணிக்க போகிறோம் இன்ஹெரிட் பண்ணிவிட்டு அதில் அந்த தேவையான ஒரு பர்டிகுலர் இன்ஃபர்மேஷனை மட்டும் ஃபர்தராக ஆட் பண்ணி கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் ஸோ தட் இஸ் வாட் வி ஆர் கோயிங் டு டூ தட் இஸ் மல்டி லெவல் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் இதில் வந்து அந்த ஹைரார்கியல் இன்ஹெரிட்டன்ஸ்னு இன்னொன்று சொல்லுவாங்க ஹைரார்கியல்னால் ஒரு பேரண்ட்டு அதுக்கு வந்து மூணு சைல்டு மூணோ நாலோ சைல்டு இருக்குது அதில் ஒவ்வொரு சைல்டுக்கு கீழே நாலு சைல்டு அது எல்லாமே சிங்கிள் இன்ஹெரிட்டன்ஸினுடைய எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் தான் உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பேரண்ட் இருந்ததுன்னா அது சிங்கிள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ரெண்டு பேரண்ட் இருந்ததுன்னா மல்டிப்புள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஜ இதை சி ஷார்ப்பை பொறுத்த வரைக்கும் யூ ஆர் நாட் கோயிங் டு ஹேவ் மல்டிப்புள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் சிங்கிள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் மாடல் தான் இங்கே இருக்குது இப்போ வந்து அந்த மல்டி லெவல் அப்படின்னு சொல்லும்போது நார்மலாக இன்டர்வியூவில் கேட்பாங்க மல்டி லெவல் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் என்றால் என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க அப்போ சொல்லும்போது இது வந்து சிங்கிள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் மாடலுடைய எக்ஸ்டென்ஷன் தான் ஏலேருந்து பி பிலேருந்து சி அப்படின்னு போகும்போது அதை வந்து மல்டி லெவல்னு சொல்கிறோம் அப்படிம்பாங்க இப்போ வந்து நம்ம வந்து வி ஆர் கோயிங் டு ஹேவ் இப்போ ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்னே ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுவோம் இங்கே கிளாஸ் இப்போ ஹெச்ஆர் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு வச்சுப்போம் HR student dot cs இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்ஆர் ஸ்டூடெண்ட் டாட் சிஎஸ் அது இங்கே நம்ம செய்ய வேண்டியது இதனுடைய பேரண்ட் எது ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட் அவ்வளோதான் இதில் எனக்கு ஃபர்தராக செய்ய வேண்டியது என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வி ஆர் கோயிங் டு ஹேவ் இப்போ குரூப் வேணும் எனக்கு ஸ்ட்ரிங் குரூப் group கொடுத்துட்டேன் இதை வந்து பப்ளிக்காக வச்சுப்போம் பப்ளிக்காக வச்சுப்போம் இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இதுக்
group adha mattum koduthutom inge vandu this dot group equal to group equal to gr group idu koduthutom so constructor is over inge vandu ninga base nu koduthirunga so idu ipo mudichaach ipo vandu nama enna pannalam appdi kettingna ipo vandu student la irukku illingla இங்கே எல்லாமே ஓவர் ரைட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஓவர் ரைட் பண்ணியிருக்கிறதுனால இதனுடைய பேஸ் எல்லாமே என்னவாக இருக்க போகுது வெர்ச்சுவலாக தான் நம்ம மென்ஷன் பண்ணியிருப்போம் ஸோ இங்கே வந்து நம்ம கவலைப்பட வேண்டாம் இங்கே வந்து வி கேன் ஹெச்ஆர் ஸ்டூடெண்டில் வி கேன் சே பப்ளிக் வாய்ட் சாரி பப்ளிக் ஓவர் ரைட் ஓவர் ரைட் வாய்ட் அப்படின்னு போகும்போது இந்த கெட் டேட்டா செட் டேட்டா ரெண்டுமே வருது எனக்கு ரெண்டுமே வேணும் பப்ளிக் ஓவர் ரைட் வாய்ட் செட் டேட்டா இங்கே ஃபர்தராக கெட் டேட்டாவில் என்ன பண்ண போகிறோம் கன்சோல் டாட் ரைட் லைன் குரூப் ப்ளஸ் group inge vandu console dot right enter group group equal to console dot read line ரீட் லைன் ஸோ இதுதான் ஸ்ட்ரிங்கை வந்து இப்போ ஓவர் ரைட் பண்ணோன்னு என்ன பண்ண போகிறோம் பப்ளிக் ஓவர் ரைட் ஸ்ட்ரிங் டூ ஸ்ட்ரிங் இங்கே கொடுத்தாச்சு இந்த டூ ஸ்ட்ரிங் வரும்போது இங்கே ப்ளஸ் டி டாட் குரூப் கொடுத்துட்டோம் ஸோ வி ஆர் எவ்வளோதாங்க வந்து மல்டி லெவல் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் இப்போ வந்து ஸ்டூடெண்ட்லேருந்து ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட் வந்தது ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்லேருந்து ஹெச்ஆர் ஸ்டூடெண்ட் அப்படிங்கிறத நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இது தான் வந்து அடிப்படையாக இங்கே வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ப்ரோக்ராமில் போயிட்டு வி கேன் சேஞ்ச் இட் ஹெச்ஆர் ஸ்டூடெண்ட் எஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச்ஆர் ஸ்டூடெண்ட் இங்கே எம்டி கன்ஸ்ட்ரக்டரை கால் பண்ணிப்போம் இங்கே வந்து செட் டேட்டாவை கால் பண்ணுறோம் ரன் பண்ணுவோம் ரோல் நம்பர் பன்னெண்டு ஹரி ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஸ்டாண்டர்ட் டுவெல்த் செக்ஷன் சி குரூப் ஏ ஸோ இட் இஸ் ஏபிள் டு டிஸ்பிளே ஆல் த இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ இது தான் இதில் இன்கேஸ் இஃப் ஐ எம் கோயிங் டு மேக் இட் ஆஸ் ஸ்டூடெண்ட் எஸ் ஈக்குவல் டு நியூ ஹெச்ஆர் ஸ்டூடெண்ட் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன் பேரண்ட் கிளாஸினுடைய ஆப்ஜெக்டை ஆப்ஜெக்ட் ரெஃபரன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸ்டூடெண்ட் டைப்பில் தான் இதை எஸ்ஸை க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ ரன் பண்ணி பாருங்கள் இங்கே எரர் எதுவும் சொல்லலை இல்லைங்களா இப்போ ரன் பண்ணி பார்க்குறோம் டுவெல் ஹரி ஸோ இட் ஒர்க்ஸ் ஈவன் தோ நான் இங்கே வந்து ஸ்டூடெண்ட்னு போட்டாலும் ஒர்க் ஆகுது அதாவது பேரண்ட் கிளாஸை யூஸ் பண்ணி ஆப்ஜெக்ட் ரெஃபரன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணினோம்னால் அந்த ஆப்ஜெக்ட் ரெஃபரன்ஸ் சைல்டு கிளாஸை பாயிண்ட் பண்ணும் சைல்டு கிளாஸை பாயிண்ட் பண்ணும் அதுதான் வந்து இதில் நம்ம அடிப்படையாக தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது இங்கே வந்து ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்னு போட்டாலும் ஒர்க் ஆகும் அதே வைசி வர்ஷா அதில் ரிவர்ஸில் ஒர்க் ஆகுமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்ஆர் ஸ்டூடெண்ட்னு போட்டுட்டு இங்கே வந்து நியூ ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு போட்டோம்னா ஒர்க் ஆகாது சைல்டு கிளாஸ் ஆப்ஜெக்ட் ரெஃபரன்ஸ் கே நாட் point the parent class object okay ipo vandu inda s dot set data s dot get data apdin potan inge vandu namba student dhaan create pannirukom inge reference vandu student object reference dhaan inge irukku so adu vandu point pandrathu child class oda object namba s dot set data nu kuduthal kuda endha object la object appa point pannudho adanudeya method dhaan eduthittu varudhu student nudeya method eduthittu varala ஸ்டூடெண்ட் மெத்தட் எடுத்துகிட்டு வந்திருந்ததுன்னா நமக்கு ரோல் நம்பர் நேம் அண்டு ஸ்கோர் மட்டும்தான் வந்திருக்கும் இப்போ வந்து அது கரெக்டான அந்த மெத்தடை பிக் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வருது இல்லைங்களா 
இதை வந்து டைனமிக் மெத்தட் டெஸ்பேச் ஆர் டைனமிக் மெத்தட் பைண்டிங் அப்படிம்பாங்க டைனமிக் மெத்தட் பைண்டிங் இது வந்து பாலிமார்ஃபிசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ரன் டைம் பாலிமார்ஃபிசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஓவர்லோடிங் பார்த்தோம் இல்லைங்களா கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஓவர்லோடிங் ஆர் மெத்தட் ஓவர்லோடிங்னு இருக்குது மெத்தட் ஓவர்லோடிங்னா ஒரே நேமில் டிஃப்ரெண்ட் ஆர்குமெண்ட்ஸோட ஃபங்க்ஷன் எழுதுறது அதை வந்து வி ஆர் கோயிங் டு கால் இட் அஸ் கம்பைல் டைம் பாலிமார்ஃபிசம் ஓகே இப்போ வந்து ரன் டைம் பாலிமார்ஃபிசம் வந்து இதே மாதிரி டைனமிக் மெத்தட் பைண்டிங்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி யூ ஆர் ஹேவிங் த மெத்தட் ஓவர் லோ ஓவர் ரைடிங் இருக்கு இல்லைங்களா மெத்தட் ஓவர் ரைடிங் தட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் ரன் டைம் பாலிமார்ஃபிசம் ஓகே ஸோ ரன் டைம் பாலிமார்ஃபிசம்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேரண்ட் கிளாஸில் இருக்கிறத இங்கே ரீரைட் பண்ணுறது அப்படி இல்லைன்னா இந்த மெத்தட் வந்து கரெக்டாக அந்த ரன் டயத்தில் கரெக்டான மெத்தடை பிக் பண்ணிட்டு வருது இல்லைங்களா இது ரெண்டுமே ரன் டைம் பாலிமார்ஃபிசத்தை சேர்ந்தது ஓகே கம்பைல் டைம் பாலிமார்ஃபிசம்னா கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஒரு மோர் தேன் ஒன் கன்ஸ்ட்ரக்டர் க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படி இல்லைன்னா ஒரே நேமில் டிஃப்ரெண்ட் ஆர்குமெண்ட்ஸோட மெத்தட்ஸ் ஒரே கிளாஸ்க்குள்ளே க்ரியேட் பண்ணுறது அதாவது வந்து ஓவர் லோடிங் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரே கிளாஸ்க்குள்ளே இருக்கக்கூடிய விஷயம் பேரண்ட்லேருந்து சைல்டில் மாறும்போது தட் இஸ் ஓவர் ரைடிங்னு ஆகுது தட் இஸ் ரன் டைம் பாலிமார்ஃபிசம் இதை வந்து நம்ம மனசில் ஞாபகம் வச்சுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம இந்த மல்டி லெவல் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படின்னா என்னங்கிறத பார்த்தோம் இதில் வந்து அடுத்த லெவல் நம்ம போக போகிறது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இதே மாதிரி ஒவ்வொரு லெவலில் போகும்போது நம்ம டே டீட்டெயில்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணிகிட்டே போகிறோம் இல்லைங்களா சில நேரங்களில் என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பேரண்ட் லெவலில் எல்லா டீட்டெயிலையும் நம்மளால் டிஃபைன் பண்ண முடியாமல் போகும் இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு லோன் அப்படின்னு வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா லோன் ஒரு கிளாஸ் வந்து பேங்க் அப்ளிக் பேங்கிங் அப்ளிகேஷனில் க்ரியேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா லோனில் பல வகை இருக்கும் ஹோம் லோன் இருக்கும் ஜொல் லோன் இருக்கும் அதே மாதிரி இருக்கும் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் கேல்குலேஷன்ஸ் வேறு வேறையாக இருக்கும் இது எல்லாத்துக்கும் காமனான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து பேரண்ட் கிளாஸில் வச்சுருவாங்க அதில் வந்து மெத்தட்ஸ் வந்து உங்களால் டிஃபைன் பண்ண முடியாது ஏன்னு கேட்டால் ஒவ்வொரு லோனுக்கும் அதனுடைய கேல்குலேஷன் வேறையாக இருக்குங்கிறதுனால தே கே நாட் டிஃபைன் இட் அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டால் அதை வந்து அப்ஸ்ட்ராக் கிளாஸ்னு சொல்லுவாங்க இந்த அப்ஸ்ட்ராக் கிளாஸ்னால் என்ன அப்ஸ்ட்ராக் கிளாஸை எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்ஸ்ட்ராக் கிளாஸினுடைய பயன்கள் என்ன அப்படிங்கிறத அடுத்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது வந்து ஒரு இன்ஹெரிட்டன்ஸ்னால் என்னங்கிற வரைக்கும் ஓரளவுக்கு கிளாரிட்டி உங்களுக்கு வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதே போல் ஃபர்தர் வீடியோ பற்றிய இன்ஃபர்மேஷன்கள் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வேண்டும் என்றால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்